c'est vraiment le, le tapage, le placement, quelques petits sauvetages en, en mode soin, tout ça, tout ça. Et, et je trouve ça très différent de tout ce qui est, par exemple, Ennis a dit le fait qu'il y a... Ah, et cette fois, c'est vraiment en préparation, mon cher Middle. Ouais, j'ai vu ça. Oui, ça change un peu, hein. je suis d'accord avec toi. Hein. De toute façon, les deux teams changent un peu. Et puis, moi, je suis content, pendant les jolleries, on voit peu des nutrophes pour l'instant. Et ça change aussi un petit peu le combat. Je trouve que c'est assez sympa. Il n'y a pas tant d'énutrophes que ça, pas tant de Xelor non plus ou de Feka. C'est assez chouette. C'est vrai. C'est vrai qu'il y, pas... y a peu de Feka, au final. Ce qui, euh, ouais, hein. ça rend le combat, enfin, le, le tour un peu plus propre dans, dans mon cas. Et d'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé, mais comment s'organisent les, les règles de composition d'équipe au Jolry Parce que j'imagine que ça change régulièrement, non Comme il y a des tournois très réguliers. Il enfin, y a plein de FK, mais en fait, il y a plein de FK. C'est peut-être ça... même libre d'ailleurs, non euh, Non, c'est pas libre. C'est pas du tout libre. D'accord. Sinon, euh, tu verrais beaucoup de Zexi. En fait, tu, tu verrais des Zexi si t'es libre. Ouais. Tu verrais genre 10 Zexi et, et, et des FSS. Ouais. Donc, du coup, il y a des. Ouais, il y a des. Mais ça change du coup à chaque jolly pour essayer ouais. de mettre en avant une... plutôt une classe qu'une autre, etc. En fait, si je... ça. Si ils ont mis ce système-là, en fait, c'est ça. Euh... T'as as droit. À un nombre de points euh, fixes pour, euh, pour faire des, euh, des compos et chaque classe vaut tel nombre de points et en fait à chaque fois qu'il y a une composition gagnante les quatre classes gagnent un point et tu as un point supplémentaire euh, pour faire ta composition ouais, c'est un peu brouillon pendant que euh, le match commence et directement euh, on avait dit <rire> ouais c'est pas posé de question hein. flash explo. il a vu la belle zone il a fait les dégâts directement et effectivement, ça tape relativement fort. On a quand même un nébuleux qui vient booster ses dommages finaux de 20%. Ça se ressent parce qu'on a quand même des résistances pas dégueulasses du côté de la team rouge. Ghost Jordan qui vient tout de suite. Ah, je pensais qu'il allait essayer de ramener euh, directement... Euh... Oh là là, je te soulève pour empêcher notamment une zone plastron. Mais non, on a préféré le taper relativement fort. Avec des belles brimates qui passent sur seulement 20% de résistance air et en place de portail. En fait, c'est surtout pour l'éloigner un petit peu de ce, de ce SRAM et de ses portails, pour pas que le Zobal bah, puisse faire quoi que ce soit euh, pour boucher le portail. Ça force le Zobal, du coup, à passer son tour, à juste faire un apos sur le SRAM, et je suppose qu'il va faire genre Doppel plus euh, diffraction. S'il place le Doppel genre derrière lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, dommage, il ne pourra pas rentrer dans le portail et, et terminer son tour dessus. C'est un petit peu dommage. Et il fait même pas la diffraction, au final. Il fait juste le masque psycho et euh, une... Euh, Maîtrise. Il aurait dû placer le doppel avant, en fin de compte, d'aller tirer le stram peut-être, s'il avait anticipé pour qu'il puisse boucher le portail derrière. Genre, euh... il aurait invoqué là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, le panda qui va faire la triple gueule de bois à travers le portail, du coup, sur ce stram. Ce stram, du coup, qui a pris assez cher, déjà, 1400 HP en moins, 2600 HP. Ouh, ça tape, hein, c'est ouais, ça, ouais. Les, les épées, hein. Ça tape fort, mais surtout, on a des. Résistance Rikiki des bacs à sable sur Olala où je suis parce qu'il le dépasse à peine 32% sur la résistance. Oh, et c'est tout quoi. Derrière, on est euh, on est tout nu. Hein. Ouais, ouais. Je pense qu'il compte sur sa furtivité tout simplement et de ne pas se faire attraper par ses adversaires, ce qui est probablement le cas maintenant qu'il est passé sous un vie. On a quand même Master euh, Mage là hein, qui pourrait essayer de le choper avec une perception, disons le tour prochain par exemple, s'il s'avance. Mais je crois qu'ils vont rester dans leur camp. Je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression qu'ils vont préparer un jeu un peu aérien. Avec ses, ses portails mmh, Je sais pas, je pense qu'ils vont, euh, ils vont euh, au bout d'un moment, avec les, FS, enfin, les, avec les épées, t'as forcément un moment où t'as les Lio et euh, les cas qui euh, passent entre guillemets à travers les portails, pendant que c'est le panda qui joue un petit peu en fait à, à balancer des gens de part et d'autre des portails. Genre quelques personnes d'un côté, des, quelques personnes de l'autre. Comme ça, t'as toujours euh, ce, ce moyen de soit taper à travers les portails, soit taper directement sur les gens. Mmh, euh, ouais, c'est vrai. Et, euh, et de jouer un petit peu comme ça. Et tu l'avais dit, hein, 3600 points de vie à peine sur Vesliria. On sait. Des résistances qui sont pas dingos non plus. Ça va taper quoi. <rire> ouais, 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 mais ça c'est le street, pas grave. Hein. C'est très 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 fort, mais bon, je compte pas sur, les, euh, sur, les, sur ça pour avoir des résistances. Un petit peu normal en tout cas. Moi je trouve ça normal. C'est genre vraiment le but du, du build full DPS quoi, là t'es un petit peu glace canon. Comme, ouais. Donc du coup, euh, vraiment, euh, vraiment, enfin euh, tu t'as vraiment, vraiment, vraiment Attention fort. à la zone, Rieman, ce serait dommage 
marqué ici avec cette énorme zone à de taux plus flèche en flemme, flèche explosive qui va arriver de Valsiria. Et non, il a l'air de rester là. Non Je suis assez étonné. Je pensais qu'il allait vraiment se cacher. Probablement par là quand même, non pour... Ouais. Il y a encore une mini chouïa grosse zone ici, là. Je sais pas s'il aura une ligne de vue pour la choper. Attendez, on va calculer ça. Il l'a. Là, ouais, il pourrait aller là, mais non, il n'a pas les PM, donc euh, il peut pas. Donc, du coup, lui, il va tout simplement se contenter de double explos avec le petit tir -lonnier qui a été euh, mis sur euh, le samu d'assist. Il y a le SRAM dedans. Oui, il y a le SRAM dedans, du coup. On peut savoir plus ou moins où est, est... Où, où est le SRAM. Tir lanier voyons le placement. Le SRAM qui est là, du coup. Le SRAM qui est là, on le sait. Il pourra se faire oh on déclenche le petit piège silence au passage. Je vous plaisir de replacer les portails. Est-ce que ça va être de nouveau Parce que là, de toute façon, Mister... Ah on vient chercher l'étirement. Est-ce que vous êtes placé près du Lucra Oui Ça, je l'attendais. Ça va être chouette. Ça va être propre. Oh là là, qui a encore son plastron de dispo. Ouais. Ce que je vais devoir faire, c'est... Euh... Rush sur son assemblée d'as. Un petit tapot, on le plastron d'abord et le lapot ensuite. Il va falloir euh, vraiment éloigner ce. Ah, il y a eu un petit bug de micro encore. Du coup. Ouais, ouais, j'ai vu, mais je crois que là, ça a l'air d'aller mieux. Eu... C'est un espèce de truc temporel, très bizarre. Je suis revenu à mmh. un pas de bug. Là. Du coup, on a claqué quand même le plastron qui crie, qui fait plaisir, qui fait du bien, qui soulage. Est-ce qu'on pourra quand même taper un peu Valyria Ouais, on va pouvoir. Il aurait pu aller là, ça aurait tapé encore un peu plus fort, mais bon, ça, ça l'exposait un petit peu. Je pense qu'il voulait se replacer être après le, avoir fait les gueules de bois. Faut il faut qu'il libère la place ensuite pour son Eke Flip, Master Mage, qui va venir chercher en plus de ça euh, Valeria. Et non, il n'aura personne d'autre, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, un peu dommage du placement du, du portail oui. euh, 3, parce qu'il aurait pu faire la zone... Euh, bah, C'est ça, ouais. j'étais en train de regarder, mais non, malheureusement, il n'y a pas ce portail 3 qui est là. Après, ce qu'il peut faire là euh, avec son, son SRAM, c'est euh, boucher un petit peu les portails. Il y a moyen de faire quelque chose. Il pourrait genre faire un répulse sur les, les lieux trop et. Euh... Une poisse oh. peut-être <rire> Ah non, il va directement faire le fourvoiement. C'est vrai que Ghost Jordan qui est, qui est bien descendu. Hein. Si le crin a moyen de le terminer au corps à corps, bah d'ailleurs, c'est ce qui va se passer probablement. Euh, là, il va falloir que Rieman euh, accourt très très vite. Alors, on va venir chercher la grosse frappe sur Velsiria qui n'a plus de bouclier. C'est le moment de taper. Oui, il va prendre le truc bien optimisé. Directement, la roulette crit qui fait du bien. Peut-être flamiche, double et triple bluff. Moi, j'aurais été pour le, oh, bluff, oh, le bluff, bluff. Oh. Je pense qu'il s'approchera pour faire le gros tort. Le tort à travers le portail qui fait oh, des énormes dégâts. Velsiria qui se retrouve du coup. 537 HP en plus le double qui va mettre une ouais, petite couille il, 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 il va rester là. Il va rester là d'ailleurs. Ah là c'est full nouvelle, protection. Hein. Crapaud Resnat qui tombe tout de suite. Maîtrise Crapaud RN euh, équipe, très certainement. Et en même temps ça serait intéressant qu'ils mettent un truc ici là. Hein. Une petite invocation devant pour gêner la ligne de vue de Lenny et ensuite permettre potentiellement à Valsiria de terminer cette upper mage. Genre là, hop, tu t'arrêtes, il te reste 7 PA, tu viens balancer un crackler PA ou je sais pas, un petit quelque chose. Ah, il lui reste 3 PA, un presspick peut-être ici Non, le presspick c'est 4 il me semble. Hein. Non, le sanglier, le sanglier c'est très bien. Boah, c'est cool ça, c'est cool Ça va être le kill de Ghost Jordan, je pense. Euh, je sais pas trop, en fait, Lenny peut passer à travers les portails et aller faire un petit, ouais. petit recours. Je le vois en 0 moi, j'ai un bug là, je le vois en moins 6 PM et moins 1 PA, donc je pourrais pas trop dire quoi que ce soit. Là c'est bon, il est euh, nickel, la haute jouvent sur... Ah, il le tue quand même Bah, ah, roulette CC, nébuleux tour 3... Ah ouais. Nébuleux, euh, tout oui, le tralala... Euh... Ça va faire mal, quand même. mais je sais pas s'il si le tuera. Il a 13 PA... Il a euh... encore le tir puissant, hein Allez, il tuera, tu auras pas, attention <rire> Dans pas, tous les cas, ça va taper quand même. Et bien sûr, oui, il ouais, non, peut-être pas quand même, il y a des grosses raies en plus. Euh, non, il le tuera pas, je pense pas. Après, il peut, faire... il peut passer plutôt sur une Ripsa. Hein. Oh, Quoique, non, c'est plus rentable. Enfin, pff. ouais, non, c'est. Euh... Ouais, non, ça aurait été plus rentable d'aller passer sur une Ripsa. Genre, Ouh, les euh, enflammé, double percé. Ou les caf. 
Philippe, Philippe effectivement. Ça peut être bien hein, s'il libère en plus les oh. portails derrière. Euh... Non, ok, il va continuer. Non. Du coup, sur Ghost Jordan, double percée, oh oh qui fait d'énormes dégâts. Du coup, Ghost Jordan qui se retrouve à 1200 HP. Et non. <rire> Cela dit, le, le problème c'est que, en fait, Goose, euh, Valeria, il suffit qu'il se fasse rentrer dans le portail, genre libé. Euh, une portail brimade. Ah oui, pour être des boeufs derrière de, de Sarasnat. Valéria. <rire> oh. Mmh. Comment ah. est-ce que ça fonctionne leur portail là Ah, le, la fin c'est celui-là. c'est euh, Enfin, du coup, la fin c'est celui-là plutôt. Donc du coup c'est mmh. plus compliqué pour euh, aller euh, des buffs. Il faudrait qu'il le lance des picoles de 4. C'est compliqué hein. Ouais surtout qu'il a fini sur son propre portail, Ghost Jordan du coup. Ça si. semble compromis ouais. Si Zapero veut faire ce debuff, ah ouais, bah là du coup il peut plus. Il peut plus du tout. Du coup on fait des tours de, de, de protection, de placement avec ce, ce, ce banner. Carrément on va balancer. Le, la transe, est-ce qu'il a une résistance naturelle dessus Non, donc ça va. Pas de qu'il a la résistance naturelle. Chose qui peut arriver très vite d'ailleurs le, avec le nouvel Ossemenas, parce que du coup, un, le, la résistance naturelle dure 3 tours, donc c'est un peu plus chiant de, de voir s'il y a une résistance naturelle ou pas. Tu vois, tu le dis un petit peu vite. Ah, le nouveau, c'est 3 tours Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Donc t'as tendance à un petit peu à l'oublier et pas faire gaffe, et tu peux faire des trans comme ça très rapidement. Et bon. Qui te coûte la vie. <rire> Qui te coûte la vie. La transfatale. La fameuse transfatale. Il a une drôle de cap, ce, ce bon. De toute façon, il a une drôle de, 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 de skin tout court, hein, je trouve. Une espèce de mode chantier. C'est la cape euh, Cabellion, là. La... Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, la cape éclatante, non ça, Ouais, exactement. Ça. Ouais, ouais, c'est un peu spécial. En tout cas, on vient porter son... Euh, ne peur ma... euh, son upper match, son héliotrope tranquille ou au-dessus de nous, le focus de l'équipe adverse qui a bien pris cher en érosion, on a 2600 points de vie max grâce au fourvoiement qui dure en plus 3 tours du côté du SRAM, donc on a encore un fourvoiement actif. Est-ce que le SRAM va choisir de passer sur Lenny Ripsa Question que je me pose. On a 12 PA, 8 PM, on peut facilement venir caler quelques fourvoiements. Oui, c'est ce qu'il va faire. On vient se placer tout de suite au corps à corps, un premier fourvoiement qui tombe, peut-être un deuxième, il restera encore 4 PA derrière pour lui mettre peut-être une AM. Ou un répulsif pour gêner la progression de quelqu'un d'autre. Non, ce sera l'arnaque. Euh, ce qui est un peu euh, dommage, je veux dire, c'est vraiment dommage que en fait, le, le SRAM soit full agile. Parce que tu imagines un SRAM full terre là, il y avait des gros portails d'ici sur les cap clips, ça aurait fait d'énormes, énormes dégâts. Genre boom, ouais. double AM et tout, à travers le portail, le bon gros boom boom, comme on l'appelle. Et bon, c'est un petit peu dommage, le, le, le SRAM est full agile, donc du coup, il ne peut pas faire ça. Mais bon. Du coup, une récop qui a été placée sur ce, sur ce Kra, le Kra qui a toujours hein, sous résistance naturelle. N'oubliez hein. pas qu'il a que, euh, en réalité, 500 HP, enfin 700 HP. Du coup, c'est bizarre parce que du coup, moi j'ai l'habitude de voir des résistances naturelles à 1200, tu vois, parce que les gens ils ont l'habitude d'avoir 4000 HP. Et là, quand je vois que la résistance naturelle a fait juste 1075, je suis là en mode Ah, effectivement, il a que 3600 HP de base. C'est un peu bizarre. Ouais, ça nous déroute. Ça nous déroute. Comme peut-être le déroutant qui tombera de la part de Rieman. <rire> J'allais le dire parce que c'est pas l'idée pourtant, qu'est-ce que tu dis ah, Ouais, non, mais après, <rire> en tout cas, on relance la résistance naturelle qui vient conforter encore un peu plus cette sécurité apportée par les boucliers sur Valseria. Est-ce que ça va suffire ou non C'est un peu la course au premier kill qui est en train de se jouer pour l'instant. Ou bien Picure, le SRAM qui est vraiment rentré hein, dans le match là. Hein. Ça y est, il est en mode damage dealer, il est présent. Quoi. Plus le petit sanglier qui vient euh, dégager ce, ce petit panda de. Enfin, ce petit héliotrope des, des pattes du panda. L'héliotrope du coup qui se retrouve. Euh, mine de rien, exposé. Et mine de rien, c'est assez dangereux. Hein, parce que là, t'as le Kra qui va rejouer. Bon, bah, il a 8 PA en fait. Très certainement que, euh, que l'ennemi aime ça. Va aller soigner. Pourquoi ouais. pas un mot. Enfin, euh, il faut qu'il fasse le, faut qu le, le petit débuff. Aussi. Ça, petit débuff, surtout. Parce petit que là, débuff est... qui va lui redonner... 1000 points de vie, je crois. Voilà. Ouais. On a la enlevé. C'est bien vu. Surtout pour l'érosion, quoi. L'érosion qui était encore présent, il fallait vraiment pas qu'ils se prennent les coups du cra sous, ses... sous érosion gratuitement, comme ça. Du coup, c'est bien fait. 
Et on vient chercher une zone probablement du côté de Valsiria. On est en début bas, honnêtement. On a quand même des très gros buffs sur nous. On va peut-être être obligé de se débarrasser du coup du sanglier. C'est un petit peu dommage, il est bien là. Il traîne sur le combat, il gêne un petit peu. 5 PA. Ouais, on a choisi de le faire sauter, ce bon vieux cochon. Mais ça tape. C'est un petit peu dommage par contre, c'est qu'il a fait la, la flèche. Enfin, il a fait l'œil de taupe avant de faire la flèche explosive. S'il avait fait l'inverse. Il aurait eu un, légèrement plus de soins en fait, parce qu'il y avait des petits trucs, il y avait des petits points de bouclier. Et euh, bah, du coup, on ne se régène pas ce point de bouclier. Eh oui, t'as raison, c'est vrai. On va maximiser son soin. Après, le sanglier avait moins de vitesse. Le sanglier avait moins de vitesse, ça n'a pas fait de, de dégâts. Là, petit, petit truc héliotrope qu'on euh, qu a l'impression. On a toujours cette impression folle que... Oh, peut-être que ça, c'était par contre euh, prévu. Non Ok, ça c'était prévu alors. Parce qu'on a toujours cette impression que si on balance un portail à travers les portails, le dernier portail qu'on va utiliser va être la sortie après le réseau. Mais en fait, c'est pas, pas du tout le cas. C est, c est le réseau, c'est toujours en fonction des, des, des distances. Mais donc, du coup, ça va. En fait, il avait peut-être prévu avec euh, la, la stupeur qu'il avait posée de balancer les cas de l'autre côté. Du coup, on a directement le Zobal qui va mettre cette petite poliche double d'Axtrambad, le petit appui qui va bien. Oh, les dégâts sont monstrueux Master Mash qui se retrouve directement mid-life en plus, le petit Doppel qui vient enfoncer le clou en enlevant également de la fuite sur Master Mash. Heureusement qu'il a 13 PA, il va falloir très vite réagir du côté des rouges. Je sais pas qu'est-ce qui peuvent encore tomber. Valsiria qui est de nouveau plutôt safe, le panda ne peut toujours pas venir le debuff. Est-ce qu'on viendrait pas caler des gold de bois directement un petit peu comme ça Moi, ouais, j'irais... Toujours de là et je mettrais des grosses gueules de bois sur le Zobal tout simplement. Le Zobal qui est sous, euh, sous trans, donc du coup avant son tour, bah, il aura toujours le, le peu de points de vie. Il... Ah oui, ok, il avait plus la PO sur la gueule de bois, donc il, il était obligé de se débuff le, le top et il a réussi à faire parti. Il a réussi à faire parti. Et ça peut tomber du coup, hein, avec Master H qui est juste derrière qui va pouvoir jouer. Ou là, où est-ce que je suis qui ne va pas pouvoir faire grand chose pour l'en empêcher Ou si peut-être venir directement tomber le... Il faudrait faire une petite poisse. Si tu penses que tu peux pas le tomber, la petite poisse pourrait être intéressante et tu ne le tomberas pas. Allez, la poisse, la poisse. Non, on a préféré Full Rocks. Est-ce que ça va forcer la chance, cette histoire oh, Ça peut forcer la chance, là. Le Zoval, quand même, il va pas tomber malgré les coups de, de... de Steka Flip derrière le Samonas qui, est... qui fout le fuite ce Pornawasta. Euh, ouais, l'esprit félin, il va devoir quand même libé, il aura plus que 7 oui. PA. Du coup, ça va pas faire forcément Qu'est-ce qu'il a fait avec son esprit ouais. félin, là Clairement, il aurait pu libé dès le début, non, du coup bah non, Moi qui compte avait... rester là et pas traverser le portail Non, non, si, si, il, veut... il compte traverser le portail, mais il pouvait pas libé parce qu'il y avait le SRAM qui était contre le... Ah, il était contre lui, contre mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Il était contre lui, c'est vrai, initialement. Du coup, c'est bien vu et on reste sur le portail par la même occasion. Et on a forcé la chance du côté des bleus. Petit avantage offensif qui a été pris. Attention à relancer la Resnat. Voilà qui est fait. Ouais. Toujours avec l'état affaibli sur le Samedar. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire de, de, de coup des types. C'est vraiment très gênant. Euh, il continue à faire la résistance naturelle sur le Kra. Il est un petit peu obligé parce que sinon le Kra est complètement mort. Il faut vraiment juste qu'il remette la résistance naturelle dessus. Qu'il tienne sans, faire de, sans se, avoir le double mort tout simplement. Allez, c'est l'heure de soigner de l'espace du côté de Rieman. On n'a pas d'érosion placée sur les K-Flip. On peut le soigner, contrairement à cet héliotrope qui est bientôt à son maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire là Et Ce serait bien un petit mot Revita, là, quelque chose comme ça. En tout cas, il faut le mettre safe, il faut le mettre safe pour le tour prochain. Revita, je pense que c'est un petit peu, un peu trop. Hein. Un petit peu trop, ouais, un petit peu trop tôt. Surtout qu'il n'y a que euh, le Lozanodas qui peut taper au retour de chance avant le tour de l'Eniripsa, donc oui, je pense que tu as raison, clairement, on peut peut-être s'en passer. Euh, cela dit, il est vraiment qu'à 1300 points de vue, on l'a pas du tout soigné, on a préféré taper un petit peu sur Oula. Par contre, je suis un peu gros, truc. Ce tour. gros truc, gros truc, c'est que là, ils vont pouvoir trapper à travers les portails, et il le fait, oh les doubles explos en plus sous tour nébuleux haut, à travers les portails, Guess Jordan qui va ah, la mort. du coup avec la flèche immobilisation à travers les portails, c'est oh là là. très 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 Il aurait pu mettre le boubou, je pense, en plus, là, sur ce tour-ci, il me semble qu'il l'avait. Aïe, 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 aïe. Et il a surgi de nulle part, il a tout défoncé. En fait, le, le gros souci qui s'est passé là, c'est que euh, le Lenny Gripsa, il avait un mode en vol sur les K-Flip qui étaient sur le portail. Donc du coup, euh, il a justement libéré le portail simplement pour mettre deux doubles déroutants à travers le portail ah sur, ouais, le, sur le SRAM. Mais c'était pas worth it, parce que du coup, tu enlèves le portail, il y a un crack qui joue juste après toi. L'intérêt, c'était vraiment, vraiment, vraiment de faire en sorte que ces portails ne soient pas dangereux pour, euh, pour vous à, par rapport au crack. Et là, le crack, il a eu l'occasion en or en plus, de en tour nébuleux. double explos, et oui. en tour de nébuleux haut. 
Ouais, il a directement saisi l'occasion, il a tué. Ah, il a signé la coup. mort de son allié là. Un très mauvais tour de la part de Fuck les FSSS. Manque d'anticipation, il se retrouve en 3v4, mais en plus un 3v4 avec deux personnages qui sont moins de la moitié de leur vie. Ça commence à être bah, quasiment plié. Et comment est-ce qu'on va réussir à renverser la tendance Il faut tuer absolument euh, Velsiria. Seulement pour l'atteindre, maintenant qu'on a plus les portails pour casser la distance, ça va être presque impossible. Là, je vois pas très bien comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. <rire> ça peut à me tuer qu'il dit en slash S. Ouais, ouais, euh, ouais c'était vraiment le tour qu'il ne fallait pas faire. Ouais. Je pense qu'il va, com va commencer à s'en mordre les doigts, surtout que derrière, euh, bah, vu qu'il n'y a plus les portails, et bah, ça va être compliqué du coup pour les FSSS de, de, bah, de, bah, de rentrer oui. dans le tas. Ils vont mettre au moins deux tours. Enfin, deux tours pour certains personnages. Le panda va mettre au moins deux tours et ça dépendra de comment ce qu'il fait le, 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 le portail jeté. Mais ça va être compliqué pour euh, les rejoindre. Allez, on place la petite pulsion peut-être sur Valsiria, je crois qu'il ne l'a pas encore calé, ce serait intéressant de voir ça. On commence par se booster un petit peu avec une double zone et se débarrasser des invocations. Bon, en fait, on va tranquillement se booster du côté des bleus et balancer des énormes ouais. rocks à distance. En fait, voilà, c'est euh, ils ont plus qu'à faire ça. Ils ont plus qu'à aller genre cueillir entre guillemets leur, le, les derniers personnages. Là, le, les cafés vont <rire> se manger un gros refoul et Nirius ça pareil. Là, ce serait le moment de mettre la petite Rovita parce que justement, il y, y a un petit tour de battement. Et, oui. et donc, du coup, ils peuvent se permettre donc, du coup, de s'enlever les, euh, les, les états stimulés. On n'a pas vu des types encore de la part de cet Osamodas. Peut-être parce qu'il avait été gêné par le Panda Wasta jusque là. Ouais. Là, il va avoir la possibilité de le faire. Je pense que c'est le moment de nous montrer du bon cas de chiffres sur Mr. Kra. Ouais. Mmh, ok, un cas de chiffres. Très Allez, bon, un cas de chiffres. Moi, je dis un 1100. Bon, voyons son, son build. Son build n'a pas tant de résistance que ça. C'est-à-dire qu'il est en. Il euh, y a moyen qu'il soit en, en double... Non, il n'y a pas en double nidas. Donc il y a moyen qu'il soit avec euh, des, des gros, une grosse intel. Donc voyons, on va voir. Et c'est le catchy. Ah, c'est le catchy. C'est le catchy. Le, le léger catchy quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un petit catchy. Histoire de dire, voilà, j'en fais un. Voilà, tout le monde est content. Voilà, on passe à autre chose. Je crois que si, il doit être en double nidas en réalité. Ouais, il est en double nidas, mais avec 2% de neutre en exo sûrement. Et d'où viennent les 15 ré, euh, réfixes neutres et hauts de, de ce SRAM Il y a des builds AJ en fait. Il y a des builds AJ qui, qui donnent des résistances fixes. D'accord. Dans, dans ces 15 neutres comme ça, je ne sais plus c'est quoi, Mars aura plus d'informations que ça. C'est d'être de la, de la liste peut-être Peut-être les nouveaux, les fameux nouveaux... Euh... Ah, on se débarrasse du Wasta, ça y est, il nous a suffisamment cassé les pieds ce Wasta, on vient se placer en ligne, on a encore 8 PA pour une double explo. C'est parti, c'est une petite explo, c'est normal, on a un le bas, on a plus son tir puissant il me semble en plus de ça. Tranquillou, un crack qui se rechauffe en quelque sorte, hein. ça mmh. va taper plus fort après. En plus il va se faire bien reboost, enfin bien... Euh, bah, en fait il était déjà boosté, tout ça, tout le monde. Il va juste avoir le nébule haut. Oh, euh, donc on nous dit que c'est les bottes alistaires du coup pour les 15 fixes. Euh... Ah. ah ils ont placé le tir éloigné sur le... Ah non c'était une wallet PO. Moi j'aime bien quand on met le tir éloigné sur un chasseur fou lancier. Parce que du coup ah, oui, il se retrouve à faire son truc, ça a des PF à 7 de portée. <rire> Je trouve ça tellement marrant. Ah ouais effectivement. <rire> bon il n'y a plus grand chose à faire là hein, Sapero. Est-ce qu'il peut venir chercher quelqu'un avec le tonneau Même pas, il faudrait se dégager de trop de choses. Bois, 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 bois. Ça semble compliqué, hein. j'ai envie de dire un petit peu comme Mars, les haricots sont cuits. Pour cette mmh. équipe, fuck les FSSS. Heureusement, ils ont encore leur érodeur. Cela dit, c'est toujours ça de prix. S'ils arrivent à casser ce duo euh, Osakra qui fait trop trop mal, bon, ils pourront espérer quelque chose, mais bon. En fait, c'est le moins pire qui est mort en réalité, là. Enfin, peut-être le panda s'arrêtait euh, peut-être un petit peu moins, moins chiant de, de le voir mourir. Mais genre, Lenny Ripsa, c'est vraiment une trop grosse pièce de ce, de ce jeu, euh, de, de, du jeu épais. Et les K-Flip, pareil, parce que du coup, c'est les rodeurs. Mais l'héliotrope, ça va, tu vois, les panda et ni euh, Eka, c'est quand même une composition qui, euh, qui reste assez forte. Alors que Helio et ni Eka, s'il n'y a pas vraiment de gros placements, eh bien, c'est plus compliqué pour, euh, bah pour, euh, pour, faire que, pour faire quoi que ce soit, en fait. Hein. Les portails seront toujours contrés, même si on peut avoir un jeu Helio assez développé. Donc, Amazon, un récop 3 tours. 
Ah oui, oui, t'as vu, t'as un petit défi là qui a été lancé. Ouais, ouais, ouais. Parce que je lui ai dit que je, que je devais euh, faire les jeuleries euh, avant de faire un quelconque 4 v 4 Donc du coup, ah. quand ça sera fini, t'inquiète. Ce sera parti. En tout cas, on a pu voir un petit recap placé sur le SRAM qui a mine de rien été pas mal érodé d'ailleurs avec 2700 points de vie max. Malheureusement, bien rangé derrière ses boucliers <rire> à l'abri et proche de l'Ozamodas, il y a peu de chances de faire un tour suffisamment roxor, roxatif pour venir le tomber. Mais c'est déjà bien d'avoir sorti un, un gros cooldown offensif avec cette, ce recap 3 tours. Oh, pff, allez, ouais. moins 3000 <rire> Moins 3000 et Oui, oui, oui. Oh, c'est le cra, c'est une nébuleux, c'est un PVP gars. Et ça t'a pris Eman. Heureusement, les Kaflip est sous trèfle. Mais ça ne suffira pas à sortir cette team d'affaires. On va pouvoir temporiser encore un tour ou deux. Mais je pense que là, on se dirige tranquillement vers un deuxième kill très vite. Soit les nids, soit les cas. Ah, Parce que ne va pas lâcher un peu son mode grand-mère. là. Elle est rentrée un petit peu dans le game. là. On en a marre de voir ça. Voilà, ouais. c'est ça qu'on veut voir. Allez. Il y va. Hop, on fonce. Il y va. La petite Furia, double cac. Non, juste Furia, cac, appuie. Ça va, ça passe. Ça passe bien, ça transforme un personnage full life à mid life, le panda, panda chantier. <rire> oh, il est bien descendu, non J'aime bien ce Doppel qui après en remet une petite couche comme ça. Il va souvent mmh. encore à corps d'ailleurs, j'ai remarqué un Doppel. Ouais, c'est un Doppel avec une IA agressive. Ah ouais. Il euh, y, y a peu de Doppel qui ont une IA agressive, c'est un peu... Euh... Ah, c'est euh... pas mal. C'est pas mal. Allez, tranquillou. Est-ce qu'on va pouvoir faire Est-ce qu'il a la porte Il pourra pas faire de porte au moon. On va venir chercher encore un poison en ligne derrière sur les keflip. Ah, la petite pulsion qu'on attendait sur Valsiria. Il en a préféré double du coup. Double qui a fait un truc un peu bizarre. Je pense qu'il doit y avoir un piège devant lui. Le piège immo probablement qui déborde un petit peu. Dommage. Et bonsoir Guillaume qui nous rejoint sur le chat. <rire> hey Ça fait quoi les potes <rire> Oh rien, petit tournoi comme ça. Petite jalerie. Oh là là, t'as vu ce, ce moins 3 à l'IMO là <rire> C'est chaud. Ah oh, c'est chaud, chaud, chaud. C'est bien passé hein. Bon, il y a 41 des skips, c'est pas énormissime, mais enfin quand même c'est bien passé. Ouais, t'es pas censé avoir beaucoup de retrait non plus avec un SRAM, donc du ah, coup ouais, non, il est bien vrai. en forme, on peut dire qu'il est bien en forme. Et encore un cas de chiffre de la part de Luxiria. Il nous fait mentir. C'est assez frustrant pour cette équipe rouge, malheureusement, qui maintient un petit peu la distance. Qui a aucun espoir de tomber qui que ce soit. Les personnages adhères sont quasiment tous full life. On voit pas de solution pour eux. L'erreur a été beaucoup trop coûteuse pour eux dans ce match. Et pourtant, ils étaient pas trop mal hein, en plus. Hein. Ils avaient réussi à faire quand même vraiment des petites choses. On peut pas dire qu'ils avaient pris davantage quelconque, mais euh, rien n'était joué quand même hein, à ce moment-là du match. Le fameux T4 là. Ouais, 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 ouais. Du coup, petite maîtrise de l'arc, on continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est snipable Non, œil de taux. Double explos. Ça continue à taper, taper, taper. Est-ce que le Zoval va pouvoir l'atteindre Je ne pense pas qu'il puisse l'attendre. Il pourrait faire une double cabriole et venir chercher les keflip seulement. Euh, ouais, ouais, ouais. Il ne peut faire que chercher les keflip. Du coup, il va juste aller mettre un petit moment de perfide, un rush, un plastron, très certainement. Et s'avancer tout simplement. Ou se caler derrière le, le, petit, euh, le petit obstacle. On prend pas de risque. On termine match en main cet affrontement. Je suis de moins en moins fan, plus je vois là, tu vois, et moi je suis de moins en moins fan maintenant avec la refonte Eni du combo euh, Panda et Niop, enfin ce trio un peu Panda et Niop. Bon, c'est pas le cas ce soir, hein, mais de voir un ennemi avec un panda, je suis pas super fan maintenant, j'ai l'impression, je sais pas trop, il y a quelque chose qui me gêne. Sérieux parce que, pour le... parce que pour le coup, moi je, je kiffe ce duo. Ouais. C'est un... un duo en fait qui est euh, très corps à corps, très euh, frontalier, ce qui, un... ce qui est un petit peu contraste avec le jeu Heliotrope. Je te l'accorde, mais c'est quand même un duo extrêmement frontalier et qui, euh, qui permet en fait d'avoir tout simplement d'être un roi au corps à corps. Genre, t'as le panda qui, qui peut se permettre de balancer n'importe qui, de, en plus de caler pour des gros dégâts, et les Nirypsa qui bah, fait son rôle des Nirypsa, quoi. C'est soit un couplet à ses dégâts et en plus du retrait PR monstrueux. 
Bah ouais, mais justement, moi je les verrais plus dans ces cas-là associés, voire même sans panda, mais avec un Feka qui serait vraiment au milieu de la mêlée et soit, qui pourrait bénéficier en plus des, des soins de Lenny qui taperait dans, dans, dans un tas d'ennemis complètement immobilisés au milieu. Enfin, tu vois, je, je vois pas beaucoup de, de Feka, de Feka Lenny comme ça, mais je, ça me plairait beaucoup plus. Et dans ce cas-là, pourquoi pas effectivement leur associer à un, un Pandawa qui viendrait un peu rapprocher si on est sur une map trop loin et en même temps permettre encore davantage de conserver les adversaires comme ça au centre et pourquoi pas éventuellement assurer un soin supplémentaire si on préfère avoir un ennemi Rooksor et à tout ça tu rajoutes un érodeur pareil un petit peu en mêlée comme ça style un SRAM ça pourrait passer ça changerait en plus un petit peu des FSSS ça lui donnerait une autre, euh, une autre team à suivre ou bien sûr un EK Flip mais je sais pas il je trouve que sans FK non. le mode corps à corps est moins efficace sur ce combo il sur va ce toi Figure-toi, mm -hmm. justement, la mode actuelle dans les, dans les tournois euh, hors du Terminator, bah, c'est Lenny pour la SRAM FK et Lenny ah ouais pour la SRAM et Lenny pour la FK. Euh... Ah, FK. FK. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, je suis pas étonné. Vois-tu, c'est une team que, qui me plairait, que je me plairais bien de voir et de stream parce que c'est assez prometteur. Donc, je pense qu'on va en voir en fait, cette fin d'année en fin de compte. En fait, étrangement, le, après le Terminator, il y, a, il y a ce gros trio euh, Eni, Feka, Panda et un énorme trio à côté aussi qui est le Jups Team Zobal. Euh, ah, bah, ouais. Le Jups Team Zobal, on le voit beaucoup pour les, les, justement pour les Jodry, là on en a streamé pas mal. D'ailleurs, il, il y a deux teams, hein, les Old School et les. Euh, euh, oui, euh, ouais, voilà. Ouais. Avec le mode Dopu, quoi. Ouais, avec le mode Dopu, euh, avec le Yop en Dopu, en fait, c'est le pire. Et, euh, et du coup, les Nippon en Afrika SRAM qu'on euh, qu qu voit, moi j'en vois pas mal sur les bêta en mode euh, ils sont en train de s'entraîner sur le cours des tournois. D'ailleurs, moi à chaque fois je suis exténué, à chaque fois j'en combat, je me dis pas quoi bon. <rire> Mais bon, <rire> c'est bah, très très fort en tout cas. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est vraiment la mode en ce moment. Et, et je trouve ça très très fort, effectivement. C'est bien parce que du coup ça diversifie un peu les teams possibles, on a parlé beaucoup euh, en 2015-2016 des EXI FSSS et maintenant on commence à voir apparaître comme ça des teams un peu différentes grâce à notamment ces différentes refontes. Donc on voit des teams euh, un peu plus atypiques et là on en a parlé d'une, tu me dis qu'elle est un petit peu à la mode. Là on voit une team tournée autour d'un cra un peu, une espèce de cra centré comme ça avec des gros dommages et un mode 3500 vita dont je ne me remets toujours pas mais qui fonctionne, c'est incroyable. <rire> c'est juste trop fort, j'adore. Euh, donc c'est chouette, est-ce qu'on n'est pas dans un renouveau un petit peu du PVP et Alors en plus il est voir la refonte aux qui va approcher, bon, on en a longuement parlé en fin de Gulta avec mmh. notamment euh, Master Hack, je crois, et toi. Euh, Est-ce que ça va encore pas encore plus diversifier les teams possibles On rentre vraiment dans un jeu intéressant. Effectivement, ouais, c'est euh, euh, pas vraiment une méta qui va changer, parce que n'oubliez pas qu'il y a deux méta différentes entre le Gulta Terminator et le reste des tournois. Parce que le Gulta Terminator, il faut quand même penser en mode 4 teams, c'est pour ça qu'on va très souvent des FSSS, des, FS, des FSSE, et enfin euh, des, des trucs très très classiques en fait, au final. Parce qu'il faut commencer en mode 4 teams et avoir des teams assez viables et euh, quand on commence à partir... Et pendant que pendant que du coup on a une bonne victoire, bah, du coup il y a des bang bang hein. Oui, qu'on et... clairement euh, gang bang leurs adversaires. <rire> et euh, donc je disais, euh, euh, quand on commence à, à griller les cartes du FK pour faire des Eni pour FK SRAM et tout ça, tout ça, on se trouve avec des classes type Sadida qui n'ont pas forcément des classes... Enfin, qui n'ont pas forcément des, 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 des duos, des trios qui, qui peuvent les arranger. On peut avoir bien sûr de l'Ossa Sadida. Mais l'Ossa Sadida, c'est bien. Mais c'est pas si bien que ça en réalité. Et tu vois, c'est euh, pas si fort, fort, fort. C'est bien fun. C'est ce que tu dis. Je sais, c'est Azada qui est ultra fan de ça. Et, mais moi aussi, je suis moi, fan je suis de l'Ossa Sadida. Je suis un très gros fan, moi. Je suis un très, très, très gros fan. Surtout, de avec, surtout avec le.